നമസ്കാരം എൻ്റെ കുറേ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ റിൻസ് തോമസ് ഇന്ന് ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം ദിവസം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുക സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഉച്ച ഭക്ഷണത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണശീലങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ നമ്മളെ എപ്രകാരം ഇതിനെ അതിജീവിക്കാൻ സഹായിക്കണമെന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ആശയങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായി ഞാൻ പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിലേക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ ഉച്ച ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അതെങ്ങനെ കഴിക്കണമെന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ മഹത്തായ ഒരു സംസ്കാരമായിരുന്നു ഭക്ഷണം വേസ്റ്റാക്കാതെ കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അന്നം ഈശ്വരൻ എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പം കൂടി ഭാരതത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വറ്റ് പോലും കളയാതെ കഴിച്ചിരുന്ന ഒരു പൂർവീക കാലഘട്ടം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൂർവീകരുണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികളും നമ്മളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിന് അധികം ഭക്ഷണം കൂടുതൽ കിട്ടിയുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ അന്ന് ഒരു വറ്റിന് പോലും അത്രയും നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോട് കൂടി ഒരു വറ്റ് പോലും പാഴാക്കി കളയാതെ കളയാതെയാണ് നമ്മുടെ പൂർവികരെല്ലാം കഴിച്ചിരുന്നത് ഭക്ഷണം വേസ്റ്റ് ആക്കുന്ന ഒരു ശീലം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് അതാണ് വസ്തുതി നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ പല കല്യാണങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൂടുതൽ കഴിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മുമ്പ് പോഷകാഹാരം കുറവാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഭക്ഷണം കൂടുതൽ കഴിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് നമുക്കുണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ഉച്ച ഭക്ഷണത്തിന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു സീസണിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ചൂട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഈ സീസണിൽ നമ്മൾ സസ്യഭക്ഷണമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം സസ്യഭക്ഷണത്തിന് ആൽക്ലൈൻ നേച്ചർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് എളുപ്പം ദഹിക്കുന്നതിനും അതിലെ പോഷകഘടകങ്ങൾ ശരീരത്തിലേക്ക് ആകീർണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനും ഈ സമയത്ത് വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കൈ കഴുകുന്ന ശീലമുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയത് പലരും കൈ കഴുകാതെയൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സോപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൈ കഴുകുന്ന ശീലം നമ്മൾ ഇനിയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും കൈ നിർബന്ധമായിട്ടും സോപ്പിട്ട് കൈ കഴുകിയിരിക്കണം ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള അണുക്കളെയൊക്കെ കളയുന്നതിനും നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് എന്തുണ്ടാവും നമ്മുടെ ആ നമുക്ക് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് ശരീരത്തിലേക്ക് നല്ലവണ്ണം ഇറങ്ങി പോകുന്നതിന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തൊണ്ട വരണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ തൊണ്ടയിൽ കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനൊക്കെ നല്ലതാണ് അതുകൂടാതെ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ അത് ആസ്വദിച്ച് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ കവളായിട്ട് വേണം നമ്മളത് കുടിക്കാനായിട്ട് ഒറ്റയടിക്ക് കുടിക്കുന്ന ശീലം ഒഴിവാക്കുക ഇനി ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് ഉച്ച ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷമാണ് പഴം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൈനാപ്പിളോ ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന ഒരു ശീലമൊക്കെ ഉള്ളത് പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപഴമോ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിളോ ഓറഞ്ചോ പൈനാപ്പിളോ ഒക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഗുണം ഇത് നമ്മുടെ ദഹനരസത ഉദ്ദീപി ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുകയും നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ദഹനരസ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക ഇവിടെ ദഹനത്തിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഭക്ഷണം നമ്മൾ അരി ഭക്ഷണമാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഷുഗറൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇതിലാണെങ്കിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ചപ്പാത്തി രണ്ടോ മൂന്നെണ്ണോ ആദ്യം കഴിക്കും അതിനുശേഷം കുറച്ച് അരി അല്ലെങ്കിൽ ചാവലാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ശീലം നല്ലൊരു ശീലമാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചവച്ചരച്ച് വേണം കഴിക്കാനായിട്ട് കാരണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ദഹനം വൈകി നടക്കുന്ന നമ്മുടെ വായിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പഴം കഴിക്കുന്
അങ്ങനെ നമ്മുടെ നല്ല ഭക്ഷണ ശീലങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നല്ല ശീലങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു പിടിച്ച് നമുക്ക് ഈ കോവിഡിനെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നടത്തുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ഒക്കെ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഒരു നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് ഞങ്ങളെ ഏറ്റവും വലിയ ഊർജം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക നാളെ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി നമുക്ക് വീണ